Други мои, дорогие ютубофрены и ютубофренки, перед тем, как мы приступим к заключительной лекции, посвященной непростой личности Григория Ефимовича Распутина и тем, кто за ним стоял, я хотел бы подвести итоги нашего небольшого опроса по поводу задников наших посиделок. Люди проголосовали, большинство проголосовало за то, чтобы задники периодически менялись, но с оговоркой, что, конечно, надо исходить из общей конфигурации конкретной лекции, сценарий. Иногда достаточно статично должно быть, иногда динамично, но в целом народ одобрил. Если народ одобрил, мы будем стараться делать попраздничнее все. Ну, разумеется, до известных пределов, чтобы все не превратилось в винегрет и салат оливье. Кстати, хороший задник. Шутка. Ну вот. Еще хотелось бы сказать следующее. Некоторые такие особо нервные юзеры, они стали развивать идею, что вот у нас все будет сейчас закрыто на Патреоне, никакой информации не будет. Ребята, все будет в открытом доступе. Патреон – это уже добавка, понимаете. То есть основную порцию вы здесь все получаете. Мы будем работать и работаем над тем, чтобы она была поинтересней, посодержательней, чтобы было побольше. А Патреон – это уже такой довесок, поощрение, десерт для особо преданных наших адептов, поклонников, фанатов. Ну, вот, видите, был большой промежуток в прошлой лекции, а вот между второй и третьей лекцией о распутной промежуточек небольшой. Мы потихонечку соблюдаем темп, очередность. Вот. Ну, у нас какие-то есть задержки, они связаны с объективными причинами, с тем, что мы осваиваем новую технику, новые технологии и так далее. Конечно, ну, не так уж прям, как часы, чтобы все выходило. Некоторые говорят, ну, не можем, было бы у нас коллектив, хотя бы человек 5-6, конечно, может быть, мы прям как часы выходили. Вот. А тут некоторые есть такой разброс. Ну, ладно. Приступаем к лекции. Месяц едет, котенок плачет, юродивый вставай, Богу помолиться, юродивый вставай. Богу помолиться. Царь, а царь, Никитку маленькие дети обижают. Отняли копеечку у Никитки. Вели их зарезать. Как ты зарезал Михаила Васильевича Фрунзе. Бояре, пошел прочь, дурак, царь. Нет, погодите. Молись за меня, бедный Никитка. Нет. Грех молиться за царя Ирода. Партийная совесть не велит. Месяц светит. Котенок 
плачет. Юродивый вставай, Богу помолиться. Юродивый вставай, Богу помолиться. Ну что же, пойдем дальше. Пойдем дальше. А кому могла прийти в голову вот эта вот вся фантасмагория про Григория Фимовича Распутина? Русскому человеку никогда. По одной простой причине. Есть массовая культура, стереотипы там, пряники, тульские самовары, а есть реальность. Ее прекрасно понимаю. Миф о Распутине был создан за рубежом. Людьми, которые знали русскую историю, русскую психологию, но знали как иностранцы. И они, они не учли несколько фундаментальных вещей, которые априори делают вот это все туфту про Распутина неудобоваримой. И она в течение там много-много времени вот так прилипла к русским только за счет мирового агитпропа и за счет промыва мозгов колоссально советским государством. В чем здесь ошибочка? Дело в том, что русское общество, оно очень иерархично. Очень иерархично. И Романовы, как высшая часть русской аристократии, это были люди очень чопранные, которые очень следили за своей гигиеной. Там было что угодно. Что угодно. Естественно, в любом правящем слое Люди в значительной степени предоставлены сами себе, изнывают от безделия, и у них там, значит, в голову идет блаш. Но блаш везде разная. разная. Романовы всегда очень четко были замкнуты в своем высшем слое. То есть представить себе, что какая-то там, допустим, великая княгиня или императрица изменяет изменяет там, царю, изменяет своему мужу, великому князю, да, сколько угодно, естественно. Были прекрасные семьянины, вот, ну, в их число входил как раз Николай II с Александром, а были, естественно, там люди разные. разные. Но русский вариант любовника – это вот молодой генерал, там, кавалер Гард, чтобы кто-то там путался с этими лампадниками, какими-то конюхами. Никогда. Никогда. Другие нравы. Другие нравы. И, кстати, Романовы очень блюли гигиену, половую гигиену. Вот если брать историю такую интимную высших дворов Великобритании, Австрии, других стран, всегда... Периодически случаи заболевания венерических, венерическими болезнями очень тяжело. Молодой человек с компанией там, офицеров, гусаров, вот он там провел время, то все подцепил себе плохую болезнь, стеснялся про это говорить, прошло там два года, у него там общее заражение организма, пулю в лоб. Вот таких случаев, только вот таких случаев в Западной Европе 10, 10 штук, 10 моментов. И в Англии, и там, в Австрии и так далее. В России практически этого не было. То, что очень следили за этим делом. Александр I с Константином там навернулись. После этого вот традиционно... Почему возникла вот эта вот Кшесинская, на которой в конце концов уже в эмиграции один из этих князей а, женился? Потому что все должно было быть тихо, келейно. То есть Кшесинская такая была вот, значит, балерина, 
А что такое балет? Балет – это, собственно, вот оно и понятно, что это такое. Еще оперу куда не шло, а балет – это просто вот крадобалет, понятно. Да? Это для двора вот такая, значит, отдушина. И она была такой мамочкой, да, то есть она приучала молодых ребят, этих князей, к сексу, объясняла им все, как, что, тихо, культурно, без происшествий, чтобы все было, и обучала какому-то, значит, вот этому флирту, адюльтеру, там, такому. Они и подарки дарили, но все было внутри семьи под присмотром взрослых, чтобы не было эксцессов. И такого рода люди, такие кшесинские, они есть, естественно, при всех основных европейских дворах, и тогда, и сейчас есть. Но в России все это было очень так вот строго. строго. И, конечно, никакой распуть он даже близко там не мог появиться. В отличие от другого двора, где нравы были другие. И это нрав двора в Великобритании. Вот там вот оно все так вот и было. И поэтому люди, которые вот это все придумали, они взяли какие-то там русские реалии и налепили на них реальный их опыт, который у них был, который был невозможен в России. И, естественно, никто про этого Распутина и тогда не верил, и сейчас не верит, если брать людей, которые знают, знали изнутри, как все это устроено, и какие нравы были в России. Вот поговорим о Великобритании. Поговорим о Великобритании. Дети мои, возлюбленные чада, поговорим сегодня о делах метрополии. Информейшн, а как там у них вообще обстоят дела? На самом деле. А тут что-то пиар-то мы видели, а вот так по существу, вот по существу сейчас и поговорим. Поговорим. О нравах островных. Значит, в начале... 19 века в Англии правил король Георг IV. Пришел к власти уже пожилым человеком. Первое время был регентом над сумасшедшим Георгом III. Ну, в 2020 году тот умер, из 20 по 30 год вот он, значит, правил. У него была единственная наследница, дочурка. Шарлотта по английским законам у них монархия была недоразвитая, они не дошли до стадии вот передачи по наследованию по мужской линии, поэтому передавалась тоже по женской линии. Вот и эта дочурка была значит, законным наследником. Но вот случилась такая незадача, молодая девушка там, она вышла замуж. Брак хороший, равнородный. И во время родов умерла. Было 20 лет, с небольшим. А отец уже старый, он мог думать о каких других наследниках был уже куда. Но дело не в этом. Тут англичане внезапно оглянулись и поняли, что а у них наследников больше вообще никаких нету. Выморочный род. И приняли какие-то экстраординарные меры. Вот у этого Георга 
четвертого, его младшие братья, сестры, они там все лихорадочно стали жениться, выходить замуж, будучи уже зрелыми людьми, а никто не делал, ну, потому что как-то вот, ну, так англичане получилось. Планирование у них вот, я уже говорил, пять лет максимум. А тут вот ударил жареный петух. И вот они стали лихорадочно пытаться делать все наследника. А Шарлотта это умерла в 1817 году. Младший брат через год быстро женился и... Книга рекордов Динуса, будучи уже ему там за 50, было сильно. Ну, ты сильно за 50, понимаете, в начале 19 века, это вот сейчас сильно за 60, а может даже и за 70. Особенно при том образе жизни, который вели люди, ну, там, нехорошее излишество, питание чудовищное, венерические болезни, ну, и все остальное. Он значит, поставил себе целью, англичане, когда цель ставят, они ее достигают. Пять детей родилось за очень короткое время. Но трое мертвых, один чуточку пожил там, а ну, еще одна там девочка несколько месяцев прожила. Все умерли. Довольно как-то вот так ему странно не повезло. Не повезло. Следующий младший брат его то же самое сделал, женился меньше, чем через год, в 1818 году, напрягся, развелась девочка. Женился, кстати, он на вдове уже с двумя детьми, но еще молодая была женщина, вот родилась девочка. Родилась девочка. Ну и потом дальше там еще двое, там еще ниже, мы их не будем разбирать, и они тоже там, брат и сестра, они тоже там кое-кого родили. Ну вот быстро такой демографический взрыв, вроде бы решили проблемочку, проблемочку. Ну вот. К чему я это все рассказываю? Ну, Во-первых, вот это Георг IV. У него родилась вот эта вот Шарлотта. С женой он поссорился сразу и выгнал ее. Она уехала в конце концов там за пределы Великобритании. Нашла себе Альфонса в Италии какого-то там камердинера своего, сделал его там дворянином, рыцарем Иерусалимского ордена, ездила с ним на Мальту, он там бароном стал на Мальте, потом в Иерусалим она въехала на осле там, а этот вот, значит, ее там любовник Альфонс на верблюдах, в общем, развлекались как хотели, но все хохотали. Она низкого роста, пожилая, уродливая. Вот с ним там, значит, официально светилась. Светилась. Вот можете посмотреть, значит, карикатуру того времени. Но при этом этот Георг там, он тоже был не подарок. У него до этого там только главная официальная такая жена была. И признанный официально бастарды, вот, не говоря уже там о каких-то еще там. Он уже, значит, она приехала, а он уже там с детьми официальными уже признанными, что это его там эти потомки встретил. Вот они друг друга увидели, она увидела старика такого пузатого, говорит, что ты жердея какой-то. Она даже не было ни фотографии, ничего. Вот там такие, знаете, вот вариации на тему, там акварелечки там такие, там все не, непонятно, кто изображен. А он ее увидел, говорит, какая-то тварь уродливая, какая-то 
старая карликовая какая-то еще какая-то мне говорит, еще воняет. Ну куда ее? Дайте, говорит, мне это побольше виски сразу выпить, а то не могу в себя прийти, стаканчик принесите. Ну вот дальше они там так развлекались, развлекались дальше. Ну уже это как-то по континентальным нравам было не камельфон. Ну всякое бывало, конечно, но до такой степени. А тут в 1820 году официальная коронация была у этого Георга IV. А это его жена приехала с континента, говорит, я тоже говорит, хочу короноваться, как королева. Я же жена законная. Я сказали, пошла тварь отсюда вообще. Иди, мы тебя не хотим. Она говорит, а я хочу. И полезла в этот там, собор, значит, где происходит коронация. Она прет через парадные двери, там, ее шугают там, пинками, пошла сволочь отсюда. Она через боковую дверь, ее там кинули в грязь, она упала там, еще полезла в общем. Ну, как-то ее ну, там скрутили, но я знаю, есть версии, есть версии, что Георг IV ее лишними пинками там гнал, тварь так. И они, естественно, друг друга обвиняли в том, что они вот такие, значит, бездравственные. Да? То есть этот карикатур на ней рисовал, что она там жила вот с этим камердинером. Она тоже, естественно, и у обоих компромата, конечно, был там, а что там, все очевидно. Семья уродов. И физических уродов, и нравственных. Которые даже никак не могут припудриться, чтобы частично, формально сохранить приличие. Вот. Ну, вот это вот с коронацией пришла супруга-то Георга IV. И что-то у нее так живот сильно заболел, знаете. Прям скрутила вот ее, и через месяц она умерла. Ну, вот так вот. Совпадение такое. И при этом орала, что ее траванули. Ну, конечно, ну как? Что? Травят, травят на великобританских всех этих островах кто? Агенты ФСБ. А это даже не было никакого ФСБ. Ну, только, может быть, царь послал там с полунием, ну, вот ее траванули. А сами англичане, ну, разве они могут? Ну, что это? Святые люди. А вот эта вот Шарлотта, которая умирала после родов, она в голос кричала, что ее опоили. Опоили. Отсюда и ребенок мертвый, и она вот, значит, умирает. А почему опоили? Потому что Чуть что там, пятое, десятое, она реально у нее мамаша там, а мамашу папаша ненавидит. Да? Ну, все это вот семя, так сказать, там выжить, чтобы не было ничего там. Вот так, мотивчик так. Ну, конечно, никто свечу не держал, и историки говорят, ну, вот там такие вот есть намеки, мы ничего не знаем, там все сложно. Ну, такая... Картинка нравов. Альфонс очень колоритный, интересный, прекрасный, про него нужно серии фильмов снять все. А вот даже нет статьи в Википедии, понимаете? Нет статьи. Имя, фамилия есть, а статьи нет. Вроде бы и данных много. И интересная биография. Ну, Распутине гигантские статьи на всех языках. А вот... Про Виталешечку еще нету. Ну, пойдем дальше. Ну, вот там многие все умирали. Ну, вот этот второй сын Георга IV, он тоже стал королем Вильгельмом IV. Просаствовал 7 лет с 1830 по 1837 год. И Значит, дальше а когда он умер, на престол взошла единственная дочь следующего брата, принца Эдуарда. 
Это королева Виктория. Королева Виктория. Еще совсем молодой девушкой. Девушкой без мужа. Она заняла престол. Заняла престол. Причем очень интересная история ее вот этого папы. Вот обратите внимание. Папа живет, никого не трогает. Вот. Уже не молодой человек там за 50. Вот спохватывается надо срочно жениться. тыры пыра тыры пыра Женился. Женился. Практически там сразу, через 9 месяцев, родилась Виктория, а еще через несколько месяцев он умирает от воспаления легких. Ну, вот шел, вот, закашлялся и умер. Не было тогда ни рентгенограмма, ничего все. Ну, так со слов похоже вот, на воспаление легких. И умер. А воспитание все вот этой Виктории перешло к ее маме, вдове. И к такому человечку, который был заведующим ее, значит, всей хозяйственной частью. И вот они вместе с этим заведующим, они там вместе жили во всех отношениях и воспитывали Викторию маленькую. Изолировали ее от коллектива. Вот. Ну и начались, значит, все вот эти такие там... Вопросы. Типичная английская, типичная английская история. Во-первых, у этой вот Виктории обнаружилась потом гемофилия. То есть она была носителем гемофилии, и эти гены дефектные передала через своих детей там, и внуков практически всем королевским семьям Европы, в том числе, к сожалению, вот через Николая II, Александру Федоровну и России. То есть она перезаражала собой всю вот эту высшую европейскую аристократию. Это замечательная девушка, которая родилась во время вот этих вот гонок на катафалках, когда они просто вот там в Кремлевской стене вот на катафалках они там, значит, это ехали, а они еще пускали такие торпеды, вот коляски с младенцами вперед, чтобы они вот, значит, стали наследниками. И при этом очень высокая была смертность, там вот что-то, понимаете, умирали все. Ну вот Виктория выжила. И тут вот такая проблемочка возникает, небольшая. Крохотуречка такая. Дело в том, что ни отец Виктории, ни мать Виктории не были больны гемофилией. И до этого в роду у них гемофиликов не было. А болезнь, как мы знаем, наследственная. И редкая болезнь, потому что ну, кровь не сворачивается. Ну что это, любого живого организма это вот. Критически важный дефект. С этим, как правило, не живут. Нормальной природе, не цивилизован. Поэтому очень четко организм здесь работает. Это редкая аномалия. Это не то, что там родился альбинос какой-то, что-то. Это большая редкость. Она закрепляется вот в каких-то, как правило, искусственных группах. Например, религиозных сектантов. Они вот три секта там. Попадается гемофилик, они внутри секта там начинают размножаться, и все друг друга перезаражают, и потом... Вот, например, у евреев Ашкеназия, там есть такой ген гемофилии, немножко другая гемофилия, чем обычная, послабее, но вот она и есть. И там много специальных есть вот таких болезней, которые свойственны для некоторых сектантских групп, амиши там и так далее. В принципе... Установить родство, родители, ну, несложно. Посмотреть по тому времени, увидеть, кто где там рядом 
с этой Викторией болел гемофилией и определить зло. Вот не могут определить. И развелась целая теория большая, что вот сама гемофилия возникла. Ну, такое бывает, но очень редко бывает, действительно. И, как правило, спонтанно возникают такие гемофилии, очень слабые. Ну, немножко там кровь не сверстит. А тут такая по полной программе. Ну, вот официальная версия, что, скорее всего, вот оно само собой так образовалось. То есть, вот отец там, как реактивный такой, знаете, истребитель там пролетел, за два года быстренько в пожилом возрасте женился, родил дочку, наследницу, там единственный критически важный момент, тут же умер от какой-то болезни, еще не будучи уж совсем таким старым человеком. И вот появилась какая-то такая вот дочка гемофиличка. Гемофиличка. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот она жила фактически в семье вот этого управляющего, которая была, которая была в интимной связи с ее матерью. Мать, она не очень любила свою дочь, как все люди в Англии. А вот этот ее там отец не отец, он ее просто ненавидел. Из 12 лет у вот этой Виктории в ней была цель. Значит, вот этого вот воспитателя ее пинком куда подальше, при первой возможности. А Мамахина там законсервировать где-то, чтобы ее видно, еще не было там где-то, знаете, там, в чулане. Ну, вот такая у нее была жизненная программа. Типичная для англичан, английской культуры, английской цивилизации. Или того, что мы называем цивилизацией. Ну, вот стала она, значит... Совершеннолетний. Очень много там есть каких-то картинок замечательных, завлекательных, какая она была пре прекрасная, красивая, необыкновенная. Вот можете посмотреть. Но вот Дмитрий Евгеньевич, он же у нас, кроме всего прочего, замечательный, вы удивитесь, специалист по демографии. И он в свое время такой эффект обнаружил, я его назвал преддостоверные каналы. Вот в каком-то государстве считается, что живет 15 миллионов человек. Живет, 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 и вот это общество развивается и, наконец, доходит до первой переписи населения. Серьезной, научной такой всеобщей переписи. Считают, получается, 6 миллионов 730 тысяч населения. Куда девались остальные? И начинают там вот, землетрясения, наводнения, войны, эпидемии, катастрофы, все что угодно. Малейшие какие-то упоминания, что вот там за 15 лет до... Да, в переписи была эпидемия гриппа. О, ну вот оно, понимаете, вот. вот. И это во всех странах без исключения. Поэтому во всех странах перед переписями обязательно бывает эпоха страшных катаклизмов, гражданских войн ужасных, эпидемий каких-то страшных запредельных азиатских болезней и так далее, и так далее. Колонизаторы там уничтожают местное население, прямо вот сжигают целыми районами там на кострах. Преддостоверный канал. Перед достоверной переписью всегда виртуальная потеря населения. Потому что, естественно, любой агитпроб, пока есть возможность, он всячески завышает численность населения себе на славу, на страх ураган. 
А когда уже неумолимые факты, и сама по себе статистика важная вещь, она полезная, то, чтобы как-то согласовать и задним числом это вранье, так сказать, оправдать, придумывают вот эти вот самые катаклизмы. А, ну, похожая картина у нас есть с изобретением фотографии. Вот смотрим картины маслом, акварели, там, гуаши разные, все там, гравюры. Ну, какие замечательные, хорошие, прекрасные лица. Потом изобретают фотографию, если человек дожил, и видим какого-то там сморщенного урода с бородавками. Вот. Ну и говорится, что ну, он уже пожилой, там же в молодости снимали, там это, в молодости рисовали. А потом первые дагеротипы, они же несовершенные, ну вот он такой немножко неказистенький получился. Вот, а реально, если посмотреть по этим фотографиям, была она довольно уродливой, такой бабищей. Ну, в молодости, как все девушки, она, конечно, там, ребенку 18-20 лет, что-то там есть, какая-то свежесть, там, так далее. Вот. Ну, в общем, она была, мягко выражаясь, не очень красивой женщиной. А вот муж ее был симпатичный. Они, когда она стала королевой, поженились, они были одногодками. Ей было 20 с небольшим, а ему 20 с небольшим. И мужу сразу сказали, что ты тут на третьих ролях, ты просто муж королевы. И ему даже принца консорта дали только вот незадолго до смерти. Его там всячески гнобили, что вот он никто. Но человек оказался умный. Умный, хороший. И действительно он любил свою жену. Там у них родилось много детей, дети все, к счастью, были хорошие, здоровые, по его линии. Ну, а там она, конечно, добавляла своего, непонятно, откуда взявшиеся. И постепенно муж начинал входить как бы, в управление сначала, собственно, дворцом, владениями, а потом и на политической арене. Спокойненько, культурненько, год за годом, потому что был человеком европейской культуры, в отличие от англичан, действительно образованным, культурным и позитивным. позитивным. И кроме всего прочего, мать Виктории была одновременно его теткой. Они были в двоюродном родстве. Это, к сожалению, вот я уже говорил, для, типично для англичан близко родственной скрещенной. Но в данном случае это позволяло ему укреплять свое положение, выступать в качестве посредника между матерью и дочкой, иметь дополнительное влияние вот, и укреплять, укреплять свои так сказать, позиции. позиции. Вот он позиции эти укреплял, укреплял, укреплял. И уже был накануне, в общем-то, можно сказать, такого уже серьезного поворота, потому что сын старший, он подходил к совершеннолетию, то есть становился законным наследником. Соответственно, резко повышался его статус как отец, как отца наследника, а не просто там вот консорт. И следует учитывать, что на континенте, естественно, существовала в основном практика наследования по мужской линии, как, собственно, и Великобритании, но за исключением королевской семьи. И поэтому на континенте неизбежно возникали какие-то казусы, то есть встречаются с королевой и ее мужем, а получается примерно то же самое, что встреча Леонида Ильича Брежнева и Подгорного на Западе. Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Генеральный секретарь ЦК, КП... Генеральный секретарь ЦК КПСС. Это его личное дело. Какой он там партии генеральный секретарь? По протоколу дипломатическому он никто. Частное лицо. А вот Подгорный председатель Президиума Верховного Совета СССР, это 
там, ну, номинальные, то все, ну, глава государства, и ему и почести соответствующие. И постоянно вот возникали такие вот коллизии, коллизии. Для, для континентальной Европы принц Альберт, так его звали, он был фактически королем, а вот его это, жена там, она принял. Ну, формально они понимали, что не так, но все равно по ходу, так сказать, дела вели себя именно таким образом, что, мягко выражаясь, бесило. бесило. И после этого, как решили в КПСС эту проблему? А объединять должности. То есть реально и генеральный секретарь, и председатель президента Верховного Совета. Тогда вот получалось все нормально. И Брежнев и дальше уже сначала это сделал, и дальше все генсеки, они вот так тоже поступали. А англичане, следующих, следующие четыре монарха, были мужчинами, королями. И проблемы тоже не было статуса. А когда возникла уже эта вот э, Елизавета, уже другая эпоха, там уже и монархии этих не было практически, а те, кто были, они все пели под Великобританией, это было не важно там. А тогда это было важно. То есть был конфликт интересов реально между мужем и женой, серьезный, политический, династический, увеличивающийся по мере созревания наследника, у которого были очень хорошие отношения с отцом, ну, сравнительно, насколько это возможно для англичанина, и классически плохие отношения с мамой, что неудивительно, ну, судя по ее там, вообще габиту и характеру. И вот на этом фоне в начале 1861 года умирает мать Виктория, которая была вот таким буфером между ей и, и, и ее мужем. И на фоне этого возникла такая борьба за власть уже открытая там. Да кто главный в семье? Муж или жена? А муж он хитрый, он там он же заручился поддержкой крупных политиков Великобритании. Он, у него была программа, он был прогрессивный человек, вообще такой миролюбивый. Много сделал для Великобритании. И у него были большие, так сказать, там авансы в парламенте, везде. Начались скандалы. Скандалы. И тут у него, ну, если вы понимаете английскую историю, да, начались резкие, сильные боли в животе. Вот прям вот резкие такие. да. И он прям вот сгорел вот за несколько дней, умер. В 42 года. Неизвестно по какой причине. За несколько месяцев до совершеннолетия своего сына, наследника престола. Одни говорят, брюшной тип, другие воспаления легких, там, и сто диссертаций пишут. Ну, не знают, не знают. Ну, действительно, загадка. Ну, не отравили же его, в конце концов. Ну, что вы, что же это? какой как бы я получается. И почему для меня лично... Я уверен сто процентов в том, что там произошло. Поведение Виктории. Типичное английское поведение. Безутешная вдова, плачет, рыдает. Там, вся Англия покрыта этими была мавзолеями, мемориальными комплексами, памятниками этому умершему супругу, Альберту. Там, мировая скорбь, Диккенс за голову схватился и говорит, не могу по улице пройти из его памятника, ищу место, где нет этого Альберта. Ему там, если мавзолей, там саркофаг колоссальный вырубили. Ну, ну, понимаете, Владимир Ильич на Красной площади. А на этом фоне, значит, эта Виктория еще сделал. Она вызвала к себе этого сына, наследника, которого ненавидела. И говорит, ты, мразь, убил своего отца. Отец из-за тебя умер, подонок. Вон отсюда. И она с ним практически не разговаривала. Это несколько десятилетий потом. Ну, так формально, конечно, они встречались там, переписывались. 
Вот. И переписка в основном она пишет, а мы недовольны, мы вами недовольны. Не, что не сделать, все, все недовольны. А парень, ну, с какими-то, конечно, там закидонами, но не глупый человек, и остроумный, и веселый. По-английски мерк. А почему он убил? Вот у него какая-то была там история гусарская с какой-то девицей. Он там молодой человек, 20 лет. Что-то он с ней там, значит, это закрутил любовь. И вот это оскорбило нравственные чувства мамы и папы. Они очень волновались. Папа поговорил с сыном. И когда он с ним говорил, в парке ходил на эту тему. Они вдвоем беседовали, что был сильный ветер. Вот его продуло. И он от огорчения потом умер, отрезив в животе. Поэтому папу убил сын. Сына убил. Сына. Папу убил. То есть, ну, очевидно, зная английский характер и так далее, что вы говорите. Что дальше? А дальше там еще, да, и она всю жизнь носила траур, там ее подавали как вот, значит, безутешную, разбитую горем там эту женщину, она там всячески там вот в гимназиях везде вот учили дети, там эти девочки, мальчики, что вот такая замечательная у нас королева, она внешне, конечно, как Надежда Константиновна Крупская, даже хуже, а сердце золотое, золотое сердце. Вот это золотое сердце, значит, еще там могила, она не заросла, ничего, появился Григорий Ефимович Распутин. Распутин. Джон Браун. Конюх. Личный слуга. Мужик здоровый, такой видный, моложе ее гораздо. Вот. Ну, не совсем уж там стрекулист, то что ей уж там 40. Вот. Она с ним стала открыто фактически жить там, и э, все это знали, и появляться на каких-то там официальных мероприятиях, всегда вместе с ним там находиться. Она писала письма. Ну, в общем, вот так вот они там существовали. Фотографировались вместе, картины изображали. Там вот она с этим конюхом. Вот там можете посмотреть. Это, конечно, вызывало бешенство у родственников и, прежде всего, у наследника. Но ничего поделать не могли. Вот так вот безутешная вдова, она из последних сил старалась... Утешиться, ну, опять же, чтобы поддерживать память своего супруга, бесконечно любимого, бесконечно любимого. И ей было неудобно статус повысить. Ну, просто слуга реально. Это не то, что там, как тут говорят, что-то. Ну, просто мужик. И семья у него тоже там были этими слугами. Она в 1872 году устроила на себя покушение. Покушение. Якобы какой-то правнук ирландского там, националиста, несовершеннолетний мальчик, вытащил, как потом оказалось, незаряженный револьвер и, как говорится, сделал жест в сторону открытой значит, этой кареты, в которой ехала там, в Лондоне. Это вот Виктория. А на козлах там сидел кучер, вот он схватил этого мальчика, там повалил, отнял у него пистолет, и ему дали медаль, награду, и он стал дворянином, эсквайром. Вот, за подвиг. Жизнь, как Иван Сусанин, жизнь за матушку, императрицу, и тогда еще не императрицу, а просто королеву, вот, значит, это положил. Положил. А история покушений Великобритании – это интересная тема, я советую изучить. На континенте огромное количество было покушений глав государств, 
королей, принцев, всех убивали под Металлово, 19 век, начало 20 века, под Металлово. Ну, что там было вообще во всех странах? Франция, Италия, Австрия, ну, и везде. Понимаете? Единственная страна, где ничего не было, вот почему-то страна вот Великобритании. Очень хороший, добрый такой вот народ жил на Британских островах. Было несколько покушений, но все они были по счастливой случайности, абсолютно вот такие, значит, бескровные. И, кстати, могу привести интересный пример, хотя бы один, да. Да, и этот, кстати, ну, там, поскольку все это фиктивно, но там, скажем, несовершеннолетний, то есть все, мальчик, его там что-то год помурыжили, отпустили, сказали, ну, вот он просто такой неравновешен. Но подвиг-то настоящий, потому что этот кучер, он же это не знал, что там пистолет не заряжен, и все. Он всерьез спасал свою королеву. Молодец. В сороковом году было покушение на тоже королеву Викторию, и нот ее супруга молодого. Они ехали, выбежал молодой человек, сделал несколько выстрелов, его схватили, арестовали, повязали. Обнаружили, что он глава разветвленного заговора свержения монархии. Дома нашли обширную переписку, списки э, членов организации. Вот. А потом принесли его домой, оказался он живой. Что стрелял он без пуль, а только пороховыми зарядами. А всю эту переписку он выдумал сам. Он сам писал письма на разные, разные почерки, там, так далее. Сам составлял фиктивные списки. Все это вот фиктивно он создал, чтобы прославиться. Чтобы прославиться. И его перевели в психиатрическую больницу, там, и дальше, дальше, там, большая... Ну, уехал в Австралию, там, ну, там, пишут романы вообще. Вот они все вот такие вот английские такие покушения, понимаете? А на континенте покушения такие, там, это, значит, это... Подходит человек и в живот стреляет из пистолета рубленными гвоздями, там, да? Вот, вот так. Почему-то такая вот разница существует. Ну, вот этот, значит, Эсквайр, Джон Браун, ну, а Джон Браун, вы понимаете, да, Иван Петров, да. Он умер, ну, как полагается, от какой-то инфекционной болезни, там, рожей заболел какой-то и откинулся. Ну, муж за 50 был, он, значит, Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Опять безутешная скорбь. По всей стране мемориалы, памятники, вот этому вот Распутину, памятники официально, все, пожалуйста, вот можете посмотреть. Книги, книги выходят, посвященные там, воспоминаниям, там, значит, его биография, жизнь замечательных людей, там, так далее. Вот все, ну, вот. безутешное горе, горе бедной королевы Виктории. Бедной. И вот тут... На сцене появляется Распутин номер два. Уже настоящий Распутин. Просто вот Распутин один к одному. Абдулка. Наташенька, пожалуйста. Нужен там пивка, и там где-то у нас еще было, было кусочек затерялся, недоеденный ветчинки. Вот так. Абдул Карим. Вот можете посмотреть Габитус. Габитус. Вот это и есть Великобритания. Вот, вот с кинжалом, вот это все. Это вот евразийство, великое 
священной индусской империи английской нации. Вот она вот и есть. С ее нравы. Вот, там, здесь, значит, кинжалом, там траванут. О! Отлично. Спасибо большое. Вот, и этот, конечно, Джон Браун, но он потомственный слуга, вышкаленный, он знал, что делать. Все, тихо. Ну, он там имел, конечно, она ему там и деньги давал, и подарки какие-то, все как полагается, но по-божески. По-божески. А этот взяточник везде там ворал, махинации какие-то там проделывал, косил под Божьего человека, ну, он мусульманин, там типа Коран наизусть знает, там все это говорил за религию, И реально, ну, малограмотный, по-английски 15 лет там жил при дворе, так и не научился грамотно писать, писал как Распутин там, ну, и как изображают Распутин. Ну, там, халати, челмушки, ходил, и там же семья его жила, индусская жена, жена, теща, дети, у них домик там был рядом, ну, а вот Распутин жил тоже там, у него жена, там, дети, и ездил там в царское село, а этот и жил там, в этом царском селе. Ну, вот этот, значит, Абдулка, тоже там, значит, с ней переписывался там. Ну, сейчас и про Джона, и про этого Абдула сняли фильмы в Англии. Фильмы снимают придворное ведомство. Они четко выверяют, что можно говорить, что нет, как акценты ставят. Работа виртуозная. Вроде как ты что-то смешно, и вроде и критика, а реально, ну какие хорошие, замечательные люди. Относительно Джон Брауна просто вот апология на самом деле. То есть единение королевы и ее народа. Вот так вот. А уровень секретности был такой, что вот это вот, например, Карима Абдула. И вот до 1950 года никто и не знал. Там знали только свои. Ну, там, конечно, там, допустим, наследник этот вот, Эдуард, он его лично палкой бил там. Ну, мразь, потому что реально. Это реально мразь. Ну, вот видно по, так сказать, по, по Габитосу. Вот эти люди, значит, они жили, не тужили. И когда нужно было дискредитировать русскую монархию, они стали лепить Горбатого себе. Думают, ну, вот у нас вот такой, вот мы сделаем так же. И, там, стали сначала искать, ничего подобного нет, ну, другие нравы. Они думают, ну, придумаем, сделаем, вот как у нас примерно все. Или поверят, ну, а что дело такое? И сделали. Кто сделал? Кто отдал отмашку? Георг Седьмой. Сын, который все это видел, так сказать, вот все это, мама, мамахин. И потом его сын Георг Пятый, значит. Вот они вдвоем там эту телегу Распутиниаду, они, значит, в Россию запустили, запузырили. И как подает, вот смотрите, вот русская Википедия, статья от Джонни Брауни, большая. Ну, а статья, он в 90-е годы фильм вышел, все, поэтому можно говорить. Вот учитесь, учитесь, ребята, как надо излагать. Существуют косвенные свидетельства о том, что Джон Браун был любовником или даже тайным мужем королевы, но их достоверность является предметом дискуссий. В любом случае он был действительно предан Виктории, и нет свидетельств того, что он использовал свое влияние в личных целях. Песни. Вот люди подают. То есть придумали несуществующего Распутина, 
поливают грязью, потом берут настоящего там этого Альфонса какого-то, конюха вонючего, и под клавесин, значит, излагают вот мнение о его жизни и деятельности. Пойдем дальше. Ну что же, подведем некоторые итоги сказанному. Конечно, пропаганда, пиар – это очень важные вещи, которые могут сильно изменить реальное положение дел в ту или другую сторону. То есть выдать карася за парася. Но в конечном счете все определяет реальное положение дел. Ну вот плясали в течение длительного времени по поводу этого Распутина, разложения там, царской семьи, Николашки дурака. При жизни плясали, после смерти плясали сто лет. И сейчас пляшут, конечно. Конечно, пляшут. А какие итоги? А итоги, на самом деле, такие, что, в конце концов, русский народ разобрался, что к чему, и ни во что это не верит. Потому что это неправда. А почему это неправда? Ну, это видно по каким-то реальным событиям и реальному поведению людей перед смертью, когда люди не врут. Кто был реально духовником царской семьи, человеком, который был вхож действительно внутрь, общался с наследником и так далее, это простой русский человек Александр Петрович Васильев. Богослов, священник. Кто лечил реально наследника от тяжелой болезни, лечил других членов семьи не заговорами, там какими-то, значит, этими экстрасенсорикой и кибертроникой, а реально современным по тем временам оборудованием, лекарствами и так далее. Это придворный врач. Боткин. Какова судьба этих людей? Боткин решил сознательно принять мученическую кончину вместе с наследником, государем-императором, с другими членами семьи и был убит в Екатеринбурге. 1918 году. А через месяц небольшим в Петрограде расстреляли и духовника царской семьи. Они приняли крест. Как многие Романовы, многие представители русской высшей аристократии, они, конечно, проиграли, они ушли в небытие. И вернуть в России монархию невозможно, да и не нужно, потому что этот вид правления был хорош для России своего времени. Я думаю, он был единственно возможный для России конца XIX и начала XX века. В какой степени монархическая власть является пригодной для Великобритании и так далее. Сейчас это не нам судить. Это пускай решают сами англичане. Вот. Но русские по поводу своего государства и своего монарха решили. Россия всегда вечно останется монархией. Священной монархией. Монархов не будет, будет республика, будут другие формы правления. Конституционные монархии маловероятны, да и не нужно. Но относительно 
место и вечности в истории вот именно так. Именно так. И ничего с этим не поделает. Никто не поделает. Потому что это реальность. А с реальностью шутки, в конечном счете, плохо. Можно обмануть до известных пределов, там подтасовать, что-то там передернуть. Но в конечном счете, как говорят русские дети, жухалы долго не живут. Конечно, работают, работаете, будете работать. Дальше все понятно. Умер царь, принял крест, все. Что, надо могилу изгадить, испохабить опять. Все понятно. Появляется такая какая-то Анада, Андерс, самозванка какая-то польская. И понятно, почему из Польши, потому что люди, они русскую историю так в целом знают. Но Польша, самозванцы, вот они оттуда, значит, уродливую какую-то, значит, девицу, сумасшедшую, больной психически, которая бегала по улице, там, голая. Реально, реально голая. Вот, она говорит, я там наследница, я вот спаслась великой княгине, там все превращает все в фарс. И некоторые люди, вроде бы уважаемые, хорошие, они по тем или иным причинам, ну, ясно, какие деньги, запугивание, шантаж, там, ГПУ, родственники, которые остались на территории России, они вот, значит, даже и признавали, что вот, вот это вот Андерс, она реально Романова. Хотя даже вот по внешности видно, ну, еще вообще некультурная, глупая женщина. И психически больная, реально больная. Но вот эти ведь люди, английские супераристократы, члены правящей династии, они живут внутри мифа. Мифа о западноевропейском благородном рыцарстве. И с точки зрения вот этого рыцарства им очень-очень-очень неудобно. Вот они дело провернули, и вот уже сто лет они ерзают. Ерзают, не могут найти себе место. Свербит у них там все. Кто такой с точки зрения вот этого мифа, например, Боткин? Это великий магистр ордена госпитальеров. Это благородный рыцарь, который принес себя в жертву своему сюзерену. Это высший подвиг для рыцаря. Этот человек с точки зрения вот этих вот людей, я не говорю объективно, субъективно, я говорю про тот миф, в котором живут эти, эти люди. Он небожитель, не белунг такой вообще, а хил. А что они сделали? У него было несколько детей, и один младший, ну один там на фронте погиб, да, это младший ребенок Боткин, он попал в эмиграцию. Вот. И он там, значит, это организовал орден Афродиты, где говорил, что мужья должны вот торговать своими женами, они должны отдавать им своих жен всем в пользование, чтобы служить Афродите. Сшил себе шапочку там, значит. Архалук какой-то, верховного жреца вот этой Афродиты. И на практике там что-то, значит, это вот делал. И вот этот вот сын Боткина, он признал великой княгине вот Анну Андерс, сказал, ну как же, я в детстве видел в царском селе, вот она, пожалуйста, великая княгиня, иди сюда, княгинюшка. И они стали там даже вместе там, значит, появляться и жить. Она там где-то уже там, это Андерс там где-то на помойке, в Америке была там, 
кошатницей какой-то там, в общем, и так далее. Вот. То есть им нужно опозорить, и они все, что в их силах делают для того, чтобы изгодить и спохабить. А почему? Ну, вроде поезд ушел, все. А неприятно. Неприятно. Вот. И делают, на самом деле, у них не получается и не получится. Они жалкие в своих этих всех делах. Жалкие. Сейчас уже жалкие. Но они делают и по-своему. Они делают правильно. Правильно. Вот Дмитрий Евгеньевич мне рассказывал. У него был такой эпизод. Он был... Жил на рабочей окраине, был очень способным мальчиком, очень способным умным, тонко чувствующим, живущим в своем мире, мире книг, мире искусства. Но в реальной жизни никак это манифестировало. И дома была плохая обстановка, школа была дурацкая, друзей у него не было. Вот он жил в этом мире. В школе был такой вот, значит, двоечник, притча в языцах. Классный шут, никакого у него авторитета не было, и в семье никакого авторитета не было. И потом пошел работать на завод, рабочим, простым. Получил троечный аттестат. Ну, просто вот ничтожество. Ничтожество. С этого он начал свою жизнь. А у него... Незадолго до окончания школы смертельно заболел отец. Он заболел раком, делали операцию, не помогло. Потом у него от тяжелых лекарств, которые там рост опухоли замедляют, случился инсульт, отказал речь, и часть тела была парализована, рука. И вот он в таком состоянии жил дома, там практически умирал. И у него еще стало сильно болеть сердце, он там знаками показал, что надо вызвать врача. И Дмитрий Евгеньевич, Диму маленький, ну, 15-16 лет, вызвал. Врач приходит, смотрит, бедная квартирка, бледный какой-то там этот мальчик, и у него умирает отец, у которого, ну, может, это прямо сейчас умереть. Он ну, там сделал укол, все, ушел, но потом вскрытие там показало, у него прям был еще обширный инфаркт. Он просто выжил за счет того, что был еще молод, ну, там было 50 с небольшим здоровьем, в принципе, не сношенный организм, ну, в то время еще жил. И вот этот, этот вот врач, он посмотрел на Диму маленького и сказал ему, ну ты давай это. А больше никого не было. Мать на работе была. Он сказал, ты давай, держись. И заплакал. А это был врач. Мужчина там, 40-летний. Который многое что видел в жизни. Конечно. Просто по своей работе. И таким образом у Дмитрия Евгеньевича в молодости появился стержень жизни. Трагедия личная, которая ставила его над окружающими и делала его благородным человеком. Это был 18 лет, в 17, 18, 19, благородный человек, который сделал потом свою жизнь, прошел через все невзгоды, испытания. У него была путеводная звезда. В том числе отец протянул ему руку помощи, потому что он умер, но умер благородно, достойно никого не унижая, попытаясь, пытаясь облегчить груз, груз этот ужасный для своей семьи. И то же самое сделал для русских Николай II. Он погиб, трагически погибла его семья, но он подарил нам высокую трагедию. 
Это был благородный, умный, достойный человек, выдающийся политический деятель, который более 20 лет управлял страной, привел ее к победе в мировой войне, которого подло оклеветали, пытались что-то с ним сделать, никаких он отречений не подписывал, умер императором достойно и ушел в вечность и оставил нам такой вот всем русским завет. Завет. И русские говорят, вот они ничтожество, там все, вот они там испортили, все у них там погибло, кувыркались, залгались, заворовались, ничего подобного. У них осталась честь, осталась история, и будущее на самом деле за ними. За ними, а не вот не за этими островными там этими механиками. И они сами механики это чувствуют и бесятся. Они ничего не могут поделать с этим. Им Николай II своей жизнью и окружение Николая II, реальное, настоящее, поставило шах и мат в 18 году. Ничего не получилось. Клевета, подлость, низость, она ушла. А вот эти люди с этой клеветой, подлостью и низостью, которые все это вот там толкали, они остались с ней. И вот с ней живут. Живут с этим сифилисом на своем острове. И вот живите дальше, хорошо. Мы слышали в начале замечательное выступление Григория Ефимовича на тему русской истории. Вот хочу в конце закончить еще одним выступлением на тему русской истории, тоже придуманную в Англии. То есть, конечно, то, что там говорилось, это же Борис Гудунов, Пушкина. Но это выступление Яхонтова, которое показывали, крутили, по, показывали там в кинотеатрах или в спектаклях, или крутили просто по радио постоянно. И это шло, перемежаясь вот, значит, с разными советскими этими агитками, выступлениями по радио и речами обвинительными на показательных процессах. Вот Вышинский Андрей Януаревич на процессе Бухаринском, в частности, в своей речи сказал, прочту отрывочек. Эти показания достаточно убедительно говорят о той подлой, предательской, дьявольской работе, которую вел Бухарин, этот патентованный лицемер и изуит. Чтобы закончить с характеристикой поведения Бухарина и самого Бухарина, надо сказать, что лицемерием и коварством этот человек превзошел самые коварные чудовищные преступления, которые только знала человеческая история». Здесь, на суде, он показал себя весь. Мы проследили шаг за шагом, год за годом, политическую жизнь Бухарина. Сколько раз Бухарин клялся именем Ленина лишь для того, чтобы сейчас же лучше обмануть и предать и партию, и страну, и дело социализма. Сколько раз Бухарин прикасался к великому учителю с лобозанием Иуда-предателя? Бухарин напоминает Василия Шуйского и Иуду Искариота, который предавал с лобзанием. И повадки у Николая Ивановича Бухарина точь-в-точь, точь, как у Василия Ивановича Шуйского, 
как изображает его нам знаменитый писатель Островский. Василий Свет Иванович, что не начни, все свято у него. Заведомо мошенничает, сберется, или видимую пакость норовит, а сам, глядя, вздыхает с постной рожей и говорит «Святое дело, братцы!» Так и Бухарин. Вредительство, диверсии, шпионаж, убийство организует, а вид у него смиренный, тихий, почти святой. И будто слышатся смиренные слова Василия Ивановича Шуйского. «Святое дело, братцы!» Вот верх чудовищного лицемерия, вероломства, изуидства и нечеловеческой подлости. Вот человек расстилал, понимаете. Для русских вот расстилают их историю такую, русскую, понимаете. А кто такой Андрей Януарьевич Вышинский? Он вообще никакого отношения к большевистской партии не имеет. Это меньшевик, который участвовал в семнадцатом году в охоте на германского шпиона Владимира Ильича Ульянова Ленина. И вот этот человек, он, значит, вот в тридцать седьмом году расстилает про нечеловеческую подлость Бухарина, а так шире России и русской истории, понимаете. Вот там начинаются игры на балалайках, начинается Распутин и все остальное. И все это вот нам на протяжении многих-многих десятилетий подается через государственные каналы. Потому что, как вы понимаете, основная пропаганда, связанная вот со всей этой Распутиниадой, она идет через государственные каналы. Через государственные каналы СССР, а теперь Российской Федерации. Теперь Российской Федерации. Был еще такой вот тоже мегаед среди распутинцев. Арон Симонович, личный его вот секретарь. Вот у него там вот секретари, он прямо вот генеральный секретарь этот Распутин, а вокруг него там, значит, эти вот помощники, референты там работают, у него канцелярия там какая-то, прям вот деятель. Вот этот Арон Симонович, он был секретарем Распутина, а после революции оказался в эмиграции, написал про него там воспоминания, которые являются одним из краеугольных камней вот этой всей Распутиниады. Потом говорилось, что этот Распутин, то есть этот секретарь Распутина, он поехал в Африку, жил в Либерии, открыл там в Монрове, в столице Либерии, ресторан «Распутин», и был консультантом президентов Либерии. И в общей сложности прожил там 103 года. 103 года. Вот так вот. Вот такой замечательный медоед. Пангалин. Медоед Пангалинович Муравьедов. А потом поняли, что что-то не складушка какая-то, 103 года. И напряглись и выяснили, что у него на самом деле, вот сам он погиб и безвременно в Освенцами, сожгли его в 1944 году там в Адском пламени. А это вот сын его, и даже там два сына, они вот попали в Монрови и там потом вот жили. Но вот на самом деле, вот этот сын там его, который ресторан «Распутин» организовал, он тоже был секретарем «Распутина». Он был молодой, вот, и у него была пляска святого Вита. То есть он вот так вот. Вот, вот, так вот тут дернулся, а «Распутин» к нему подошел и говорит,
Isso aí, todo. O Dorgo Sapaz não está com. E passou, e passou, e passou. Estava o secretário. Secretário. И все, все замечательно, все замечательно, хорошо. И вот в этом, значит, в этой Либерии он подружился с нашим послом советским в 70-е годы, которого звали Дмитрий Федорович Сафонов. Дмитрий Федорович Сафонов, Сафон Федорович Дмитриев, Федор Сафонович Дмитриев, Дмитрий Сафонович Федоров, там, значит, вот такие фамилии даются. И вот этот, значит, Сафонов, он многое рассказал, написал про этого Симоновича с которым общался. А кто такой Дмитрий Федорович Сафонов? Это человек, который сообщается в Википедии, в статье, что в 1942 году он был сменным мастером на заводе. А вот в 1946 году он стал вторым секретарем Международного секретариата ООН от Советского Союза. А потом был первым секретарем посольства Советского Великобритании. И прожил он не 103 года. А 106 лет. 106 лет прожил. Это официально написано. Вот это работа людей по поводу Григория Ефимовича Распутина. Она Велась, ведется и будет вестись дальше. Разумеется, разумеется. Только в последнее время было снято несколько фильмов художественных. С Депардия даже. Еще будет, конечно. Будут ставиться проблемы. Потом вот Николая Романова канонизировали. И мучеников и вообще всех канонизировали. Там, кто погиб из Романовых, а многие это были революционные, было, были, было в пушку. Ну, просто вот попали под раздачу, расстреляли. Они теперь святые все. Святые. А еще и раз Путина сделают святым, и Ленина святым, и Сталина святым. Все, все будут святые, будут светиться там и так далее. Но природу не обманешь. И люди, которые это делают, они все равно не в состоянии выйти за пределы своего базисного мифа феодального о рыцарях. И поэтому, как бы они ни крутились, как ни вертелись, они проиграли Николаю Александровичу Романову. И вот это надо знать. Они это знают, а вот надо, чтобы это знали и мы. Вот так, ребята. На этом заканчиваю. Подписывайтесь на наш канал. Присылайте до... Опа! А донатить-то я обещал в конце. Прицепчик дать. Будет сейчас постскриптум. постскриптум. А пока прощаюсь. До новых встреч, пишите свои отзывы, заказывайте новые материалы, постараемся по мере силы и возможностей вам все 
на блюдечке с голубой каемочкой. И не забывайте о такой вещи, как Патреон. Важная вещь, существенная. Скоро Патреончик у нас будет выходить на проектную мощность. До новых встреч! Был такой великий герцог Гессенский, Георг Донатус. Ну, намек, я надеюсь, вы понимаете. Я, конечно, не могу так вот, как Дмитрий Евгеньевич, тонко так вот прям вот намекать там, что в 10 слоев. Ну, как могу, человек простой. Вот. Да и тема, которую мы разбираем, она тоже такая, знаете, немножечко зоопаркистая такая. Вот отдельная лекция будет посвящена, я ее готовлю. Как раз вот мы смотрим на несчастную судьбу Романовых с точки зрения генеалогического древа Романовых, а вот можно посмотреть ведь и с другой стороны, со стороны Александра Федоровна. Там тоже большое древо, а если прожектор меняется, тени падают по-другому, и вот когда объединяешь два вот этих изображения, получается голография, голографическая картиночка, объемная, понимаете, объемная. И многое высветится, и многое можно увидеть, то, что мы не видим, и никто не видит из историков, может, специально не видит, но, скорее всего, просто по некоторому такому слабоумию. Там у нас несколько было замечаний по поводу последних лекций о Распутине. Ну, правильно указали, что Дмитрия Павловича в семью Николая II приняли уже после рождения. Рождение наследника. Наследник родился в четвертом году, а убийство великого князя Сергия, соответственно, фактическая опека над Дмитрием Павловичем со стороны личного императора, она была в 1905 году. Важное дополнение, и приятно от вас слышать, то есть вы отслеживаете ситуацию, проверяете факт. Отлично. Кто-то пытался там говорить по поводу престола наследия, запутался, сложная тема, лучше туда не суетесь. Мой совет. Слушайте, еще говорит Дим Димыч. Потому что Дим Димыч, он небольшой специалист, конечно, по юриспруденции, тем более очень сложному и коварному разделу юриспруденции, который занимается вопросами престола наследия, да еще и в абсолютистском, а тем более в максимально сложном полуабсолютистском государстве. Но... За Дим Димычем там есть другие люди. Вот эти люди, я вас уверяю, они разбираются и знают, где какая груша растет. Так что можете проверить нас. Если хотите заниматься, занимайтесь. Месяц позанимаетесь, придете к таким же выводам. А пока, значит, вот лекция будет о Гессенских. Важная очень лекция. И отдельно у нас будет еще лекция косвенно тоже связанная с темой Распутина. Там отдельное ответвление, много уже снято, мы просто вот с Наташей убрали это пока. Будет отдельная лекция, посвященная общему уровню политической культуры России начала 20 века, и мы ответим на вопрос, а почему вот сами вот эти все либералы, кадеты никогда не могли бы додуматься хотя бы до уровня провокации вот с Распутиным? 
почему это им не по уму было. И, наконец, третья у нас будет еще лекция. Лекция уже литерная для, так сказать, любителей. любителей. Тоже связанная с Распутиным. Она уже такая с птичьего полета. С птичьего полета. Скорее, такие уже метафизические вопросы, но, разумеется, на богатые фактографии. Ответим на вопрос, а почему вот, ну, вот этот миф Распутина, там, о чем он такой праздничный? Ну, вот совсем уж праздничный. Ну, вот открываешь прям вот роман какой-то, роман. Что не возьмешь там такой? Ну, откуда такая вот избыточность художественная? Ну, почему вот именно так получилось? И э, вот, значит, это причина-то должна быть какая-то. Она есть. Про это тоже поговорим. Ну, немножко, совсем что-то я уже долго-долго что-то говорю-говорю. Ребята, до новых встреч. Месяц едет, котенок плачет, Юродивый вставай, Богу помолиться, Юродивый вставай. Богу помолиться.